নমস্কার আনন্দ বার্তায় আপনাদের স্বাগত আপনাদের সাথে আমি অনুশ্রী বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেবো আজকের নিউজ হেডলাইন্স তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবস উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা বাসের ট্রেনের সভাস্থল উপস্থিত হয় বীরভূম জেলা পুলিশ খোঁজা মোবাইল উদ্ধারে জোর কদমে তল্লাশি চালাচ্ছে পূর্ব বর্ধমান জেলা যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শহীদ দিবস পালিত হল শনিবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অস্থায়ী জেটিতে ধাক্কা মারল একটি যাত্রী বোঝাই জাহাজ চোখ রাখবো এক ঝলকে শনিবার কলকাতা ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শহীদ দিবস উপলক্ষে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা ট্রেনে বাসে ওই স্থানে উপস্থিত হয় কিন্তু পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না এক নম্বর ব্লকে সেহারা অঞ্চলে বুজরুক দিঘির বারো নম্বর সংসদের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা কোনো গাড়ি না পাওয়ায় ধর্মতলায় যেতে পারেননি তাই তারা এদের নিজেদের সংসদে দলীয় পতাকা উত্তোলন করে শহীদ দিবস পালন করেন রায়না থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুজনের ঘটনায় আহত হয়েছে একটি শিশু শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আসার পথে তারা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন আহত শিশুটির চিকিৎসা চলছে পূর্ব বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলার ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার উচ্চটি এলাকায় ঘাতক গাড়ি সহ অভিযুক্তদের আটক করে ক্ষুব্ধ জনতা পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা শনিবার বিপদ তারিণী পুজো অনুষ্ঠিত হল পুজো উপলক্ষে বিভিন্ন মন্দিরে ভক্তদের ভিড় উপচে পড়তে দেখা যায় অসংখ্য ভক্ত পরিবারের মঙ্গল কামনার্থে এদিন মন্দিরে উপস্থিত হন বর্ধমান থেকে সুমিত ভক্তের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি না হয় চাষিদের মাথায় হাত পড়েছে আকাশে জল নেই ডিবিসিও জল ছাড়েনি এলাকায় সাম্বার সেবালনে বীজতলায় জল না থাকায় মাটি ফেটে গেছে এই জেলার বর্ধমান দু নম্বর ব্লকে হাট গোবিন্দপুর পঞ্চায়েত ও বৈকণ্ঠপুর এক নম্বর পঞ্চায়েত এলাকার চাষিরা চিন্তায় আছেন কবে বৃষ্টি হবে চালু হয়েছে ই প্রেসক্রিপশন পদ্ধতি পরিকল্পনা কতটা ফলপ্রসু হয় তা দেখতে এদিন প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটে পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন বিভিন্ন আধিকারিক গণ রাজ্যের মধ্যে তিনটে জায়গায় অর্থাৎ নর্থ বেঙ্গল বর্ধমান ও কলকাতায় ডেন্টাল কলেজ আছে তাদের মধ্যে বর্ধমান ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রথম চালু হয়েছে ই প্রেসক্রিপশন ব্যবস্থা সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এদিন বর্ধমান ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালে আসেন স্বাস্থ্য সচিব উপস্বাস্থ্য সচিব জেলা শাসক সহ অন্যান্যরা আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এদিন সমগ্র পরিকল্পনা খতিয়ে দেখেন বর্ধমান ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল জানান এরূপ পরিকল্পনা ভবিষ্যতে রাজ্যের অন্যান্য ডেন্টাল কলেজগুলিতেও চালু হবে জলপাইগুড়িতে দার্জিলিংয়ে নর্থ বেঙ্গল ডেন্টাল কলেজ এখানে ডেন্টাল কলেজ কলকাতায় আরামের ডেন্টাল কলেজ এই তিনটে কলেজের মধ্যে একমাত্র এখানে ই প্রেসক্রিপশন কত কিছুদিন আগে চালু হয়েছে স্যারেরা এসছিলেন স্বাস্থ্য সচিব উপস্বাস্থ্য সচিব দেখছে আমাদের ই প্রেসক্রিপশন অপর ওনারা স্যাটিসফায়েড হয়েছে সেটা ভবিষ্যতে অন্য তিনটে মেডিক ডেন্টাল কলেজও চালু করা এই জন্য ওনারা বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা কাটাপুকুর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা দিল শনিবার এদিন দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা একজোটে শহীদ দিবস পালন করতে যান কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে আয়োজকদের মধ্যে উৎসাহ ফুটে ওঠে
কলকাতার ধর্মতলায় শহীদ দিবস পালিত হলো শনিবার সেই উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয় অন্যান্য জায়গার সাথে সাথে পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের কাটাপুকুর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকেও ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনটি বাসে আনুমানিক পাঁচশো জন কর্মী সমর্থক কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন কর্মসূচি উপলক্ষে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় আমরা আজকে কলকাতার স্মরণে যেটা আমাদের তরতাজা তেরো জন কর্মী যে মার্ডার করেছিল সিপিএন আমলে সেই আমরা তাদের আত্মার প্রতি আজকে শুভকামনার জন্য আমরা সবাই ওখানে উপস্থিত হব শহীদ স্মরণে কতজন যাচ্ছেন আমাদের তিনখানা গাড়ি আছে এবং শুনে কামদুপুর সংসদ আছে এবং সগ্রাই অঞ্চল কাঁটা পুকুর পনেরো ষোলো দুটো সংসদ আছে এবং সেই সংসদে মোট পাঁচশো জনের মতন আমরা আছি এখানে পূর্ব বর্ধমান থেকে রাজীব মন্ডলের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবস উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা বাসে ট্রেনে সভাস্থলে উপস্থিত হয় এদিনের এই জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার কলকাতায় ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শহীদ দিবস উপলক্ষে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশশো তিরানব্বই সালে একুশে জুলাই যুব কংগ্রেসের ডাকে মহাকরণ অভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছিল তৎকালীন কংগ্রেসের যুব সভাপতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মূল দাবি ছিল নির্বাচনের সচিত্র পরিচয়পত্র চালু করা সেই অভিযানকে ব্যর্থ করতে তৎকালীন বাম সরকার অভিযানকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায় নিহত হন ১৩ জন সেই শহীদদের উদ্দেশ্যেই এদিন সভাটি অনুষ্ঠিত হয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূল নেতা ও কর্মীরা ট্রেনে বাসে করে ধর্মতলায় উপস্থিত হয় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এদিন দলে দলে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ধর্মতলায় উপস্থিত হয়েছেন সহযোগিতা লাগে তো আপনারা আমাদের ক্যাম্পে এসে সহযোগিতা নেবেন এখনো পর্যন্ত যে সব মানুষ ব্যয় সংগ্রহ করতে পারেননি আমাদের সহায়তা ক্যাম্পে ব্যাচের বন্ধ ব্যবস্থা আছে আপনারা এখন বীর শহীদদের তাদের শ্রদ্ধা জানাবার দিন মানুষের মানে সমস্ত পদ মিলে নিতে এক হয়ে যাওয়া ধর্মতলা বর্ধমানে কোন ব্লক ব্লক কিরকম লোক হয়েছে আমাদের আইডিয়া কিরকম মনে হচ্ছে আমাদের আমাদের কলেজ ব্লক থেকে প্রচুর লোক এসছে মোটামুটি দশটা অঞ্চলে দশটা অঞ্চল তো আমাদের খণ্ডকোষ ব্লকে দশটা অঞ্চলে চার হাজার লোক এসছে
বীরভূম জেলা পুলিশ খোয়া যাওয়া মোবাইল উদ্ধারে জোর কদমে তল্লাশি চালাচ্ছে এই রকম চুয়ান্নটি মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল জেলা পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে এক ব্যক্তি সহ দুই নাবালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ খোয়াজা মোবাইল উদ্ধারে জোর কদমে তল্লাশি চালাচ্ছে বীরভূম জেলা পুলিশ শুক্রবার এই রকমই চুয়ান্নটি মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল জেলা পুলিশ জেলা পুলিশ তাকে এই কার্যক্রমের নাম দেওয়া হয়েছে অপারেশন প্রাপ্তি এদিন উদ্ধার হওয়া চুয়ান্নটি মোবাইলের মধ্যে আটাশটি রামপুরহাট থানা এলাকা থেকে খোয়া যায় এবং চব্বিশটি ইলামবাজার থানা এলাকা থেকে চুরি যায় পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু করে ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার জিতেন্দ্র রুইদাস এবং দুইজন নাবালককে গ্রেপ্তার করে বীরভূম জেলার পুলিশ সুপার কুণাল আগারওয়াল এদিন সাংবাদিক বৈঠকে জানান অভিযুক্তকে কোর্টে তোলা হবে এবং নাবালিকদের জুভিনাইল জাস্টিস বোর্ডের হাতে তুলে দেওয়া হবে জানেন কি এর আগে আমাদের বীরভূম জেলায় আমাদের টিম বীরভূম অনেকগুলি মোবাইলগুলো রিকভারি করে করেছে এর আগে দুবার অপারেশন হয়েছে যেখানে পঞ্চাশ এবং তিপ্পান্নটি মোবাইল এর আগে রিকভারি হয়েছিল আজকে এখানে চুয়ান্ন কি চুরান্ন বলে না ফিফটি ফোর ফিফটি ফোর মোবাইল রিকভারি হয়েছে যার মধ্যে আঠাইশ মোবাইল আমাদের রামপুর রামপুরহাট থানা থেকে যারা হারিয়ে গিয়েছিল গত এক মাস মধ্যে সেটা এবং ইলামবাজারে ২৬টা মোবাইল হারিয়ে গিয়েছিল ওই ২৬টা মোবাইল রিকভারি হয়েছে এই ফিফটি ফোর মোবাইল যাদের আছে তাদেরকে ডেকে তাদের হাতে আজকে দেওয়া হবে এবং যেটা একটা ভালো লিড পাওয়া গেল রামপুরহাট থানা রেড করেছে ঝাড়খণ্ডে কোন জেলা চুপচাপ করে মোবাইল নিয়ে নিতে হবে পকেট থেকে তো বাচ্চাও নিশ্চয়ই ছোট বাচ্চা আছে ওরা বেশি কিছু জানতো না কিন্তু তাদের মা বাবার সাথে আমরা আলোচনা করছি কিভাবে ওখানে যখন ওরা হোমে যাবে আরো কি আছে কে নেই এই লক্ষ্মী লক্ষ্মী আমরা আগামীকাল পিছিতে নেব তারপরে বীরভূম থেকে মোহাম্মদ আজহার উদ্দিনের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা পূর্ব বর্ধমান জেলা যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শহীদ দিবস পালিত হল শনিবার এদিনের এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় শহর বর্ধমানের কার্জেন গেট সংলগ্ন এলাকায় আয়োজকদের পক্ষ থেকে শহীদদের মাল্যদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয় রীতিনীতি মেনে শহীদ দিবস পালিত হল শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দিনটি পালন করা হয় এদিনের এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় শহর বর্ধমানের কার্জেন গেট সংলগ্ন এলাকায় আয়োজকদের পক্ষ থেকে শহীদদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয় পূর্ব বর্ধমান জেলা কংগ্রেস জেলা যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
আজকের এই সভায় আয়োজন আয়োজন করা হয়েছে এই সভা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা জানি যে শহীদ যারা হয়েছিলেন প্রত্যেকে আজকে হয়তো পশ্চিম বাংলার শাসক দল মহাসমারোহে কলকাতার বুকে বিপুল সংখ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে যে ব্যক্তিটা বসে আছেন তার নাম মনীষ গুপ্ত তিনি তৎকালীন দলীয় নেতৃত্ব সহ কর্মী সমর্থকরা মিলিত ভাবে কর্মসূচিকে যথাযথ রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা চালান বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অস্থায়ী জেটিতে ধাক্কা মারল একটি যাত্রী বোঝাই জাহাজ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের গেউফাড়িতে এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর নেই কলকাতা থেকে আন্দামান যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের গেউফালির অস্থায়ী জেটিতে ধাক্কা মারে একটি যাত্রীবাহী জাহাজ এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন নিকোবর লেখা জাহাজটি এদিন নূরপুরের বাক পেরিয়ে রূপনারায়ণে ঘুরতে গিয়ে সোজা গেউফালির দিকে চলে আসে জাহাজের ক্যাপ্টেন জাহাজের গতি কমানোর আগেই জাহাজটি গেউফালিতে অবস্থিত জলপ্রকল্পের অস্থায়ী জেটিতে গিয়ে ধাক্কা মারে জাহাজের ধাক্কায় জেটির বেশ কিছুটা অংশ ভেঙে পড়ে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় প্রশাসন এই ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর নেই কিছুক্ষণ পর জাহাজটিকে পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে বের করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে সুদীপ্ত আগুয়ানের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে পূর্ব বর্ধমান জেলার আউস গ্রামের পল্লিশ্রী গ্রামে পূর্ব বর্ধমান জেলার আউস গ্রামের পল্লিশ্রী গ্রামে স্ত্রীর সাথে পারিবারিক কারণে ঝগড়া হওয়ায় আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি স্থানীয় বাসিন্দারা জানান শুক্রবার গভীর রাতে গৌতম ওঝা তার স্ত্রীর সাথে কোনো বিষয় নিয়ে ঝগড়া করছিলেন হঠাৎই তারা লক্ষ্য করেন নিহত গৌতম ওঝা তাদের বসত বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে পরে সে আত্মঘাতী হয় আগুনে ঘরের সমস্ত কিছু পুড়ে ছাড়খার হয়ে যায় ঘরে থাকা চারটি ছাগল ও একটি মোটরবাইকও পুড়ে গিয়েছে পুলিশ ঘটনাস্থলে গৌতম ওঝার মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ প্রকৃত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আমি যখন দেখলাম তখন ওই আড়াইটা তিনটে বাজে রাত এসে দেখলাম যে আগুন জ্বলছে ভিতরে ঢুকতে পারলাম না কেউ ঢোকার সাহসও দেখালো না ভিতরে কি কেউ ছিল না ওই একটাই ছিল পরে ছিল দূরের থেকে দেখা গেল আর কি পরে আছে সংসার আছে আন্দামানে থাকে চিৎকার করছিল আপনাদের বাড়ির লোক তো ভাসুরের জামাই এই নিয়ে কি আপনাদের কাছে কোন সময় অভিযোগ অভিযোগ স্ত্রী করেছিল যে মারধর করা বা অশান্তি করা মারধর করা এটা বলতো মাঝে মাঝে দিয়ে কাটতে 
আউশগ্রাম থেকে প্রতীক দাস বৈরাগ্যের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা খবর শেষ করার আগে নিউজ হেডলাইন্স আরো একবার তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবস উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা বাসের ট্রেনের সভাস্থল উপস্থিত হয় বিভিন্ন জেলা পুলিশ খোঁজা মোবাইল উদ্ধারের জোর কদমে তল্লাশি চালাচ্ছে পূর্ব বর্ধমান জেলা যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শহীদ দিবস পালিত হল শনিবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অস্থায়ী জেটিতে ধাক্কা মারল একটি যাত্রী বোঝাই জাহাজ এখনকার মতো খবর এ পর্যন্তই পরবর্তী খবরের জন্য চোখ রাখুন শুধুমাত্র আনন্দ বার্তায় আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা আমরা নিরপেক্ষ নই মানুষের সাথে সমাজের পক্ষে নমস্কার